ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭೋದಯ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೇನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೀಪ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ದೀಪ ಹಾಕೇನಿ ದೀಪ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಾಕತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ದೀಪ ಹಾಕಿದಾಗಿಂದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾಷ್ಟ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೊಳೆದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಸ ಕುಡಿಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಷ್ಟಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪೂಜಾದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಐದು ದಿವಸ ಏನು ಕಲಸ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳಗಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಐದು ದಿವಸ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ತಿನ್ವಲ್ರು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದ್ಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗವಲ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗವಲ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೊಳಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕುದ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಕುದ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತೇನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆಂದಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೇನೆ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಚೆಂದಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೇನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಚೆಂದಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗುಣಮಿದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೇನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ರೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಊಟದ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ ಲೈಟಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆನ ನೀವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬದಲು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೇನಿನ ರಸ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಏನು ಕಷ್ಟದೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಹಂಗೆ ಈಸ
ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡನ ತೊಳೆಯತ್ತೇನ್ ರೀ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ತೊಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಹತ್ತತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಂದ ಬರ್ತತಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಉಪವಾಸ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ದೀಪ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಊರಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೂಢಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಐದೇ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋತ್ತಾರು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಟೈಮು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮೋಡ ಕವಿದಂಗೆ ಆಗೈತೆ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ನಿ ನಾನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ತರಿಸಿದ್ನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಳಗಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋದು ಸುಮ್ಮನಾಗೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಡೋ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ನೆನ್ನೆ ನಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದೈತದು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ವರ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡೋನು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂತದು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೈತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣದ ಐಟಮ್ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡದ ಐಟಮ್ ಇರಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಆಗೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ತಿಂಗ ತೋರಿಸತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಅದ್ರ ಕವರು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕವರ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಿರ್ತೇನಲ್ಲ ರೀ ಬಾಣೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ತೊಳೆದು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಭಾಳ ನಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಇದೊಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತೈತಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮೇಲಿನ ಕವರ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕವರು
ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಬುದಾನಿ ತಂದಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಬುದಾನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲಾಗಿ ಬೀಳಾಕವು ಇಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮೈಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೋರ್ ನಿಂತ ಮಾತಾಡ ಜೋರ ಉಳಿದಿರೋ ಸೋಪು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೀನಿ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅದಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕವರ್ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ನಾಗ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ನಿ ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಎರಡೂವರೆ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎರಡೂವರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡೊಳಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನೇ ನಂದು ರೆಸ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಜೋಶ್ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಮೂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆಫೀಸಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಸೊ ನೈಟು ಫುಲ್ ಮೈಸೂರು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು ಒಂದು ರೌಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ದಸರಾ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗತ್ತತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸದಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಾಗ ದಸರಾನ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಮುಗಿಯಾಕೆ ಬಂದತ್ತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯುವ ದಸರಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತತ್ ರೀ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಂಟು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನು ಹಂಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಈ ಸರಿ ಯುವ ದಸರಾನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡೋದೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗಳು ಓಡಾಡೋದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ಹಂಗೆ ಚಿಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಂತಾನ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯ್ತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಮತ್ತು ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಂಗು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಚಿಂಟು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡಿಷನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು ಸಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮು ಬರೀ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಸಂಜೆ ನಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರುಟೀನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಗೂಡಿಸಿರ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅ
ಮತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅನ್ಸತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಅದು ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ವಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ತಿಂದ್ವಿ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಸರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋದು ಐತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೋದು ತಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೋಗೋದು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅದಾವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದಸರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇವಿ ಖರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇದ್ದಿದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊಂಟೇವಿ ಈಗ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಕಾರಿಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ನಾಗ ಜಾಗ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರ್ತೈತಿ ದಸರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೇನೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೇನೆ ಹೋಗೇವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗಿದು ಹಂಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವನದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ರೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಒಂದು ಹತ್ತತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ಸತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅವರದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಚೆಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಆಗಕ್ ಬಂದತ್ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಆಗಕ್ ಬಂದತಿ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಾಕತಿ ಫುಲ್ ಟೈರ್ಡ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತತಿ ಈಗ ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮು ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೇನಿ ದಸರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ 